Hello beauties. Okay, nitaanza kwa kupulizia spray yangu kama kawaida. Then after nitaenda katika kusafisha uso wangu. Spray ambayo wanaitumia ni cleanser kama kawaida. Baada ya hapo nitaenda katika utengenezaji wa nyusi yangu. Kama utakuwa unahitaji kuona namna gani ambavyo huwa anatengeneza nyusi, unaweza uka click link ambayo itakuwa kwenye description box ukaangalia. Nitaendelea kutumia sponge yangu ikiwa na unyevu kuhakikisha kwamba ukiwa unatumia sponge katika ku blend sponge yako iwe na unyevu. Baada ya hapo nitaenda kupaka poda yangu kwenye ile crease area ambayo nilikuwa naitengeneza au katika ile sehemu ambayo nitaenda kutumia kwa ajili ya eyeshadow. Kumbuka leo tunaenda kutumia lipstick na kuonyesha kwamba ni, ni namna gani ambavyo unaweza ukatumia lipstick kama eyeshadow. Lipstick ambayo naenda kutumia ni rangi ya maroon ambayo itakuwa ni light maroon kampuni ya Huda Beauty. Kwa hiyo nitaweka kidogo hapo kisha nitaanza kuibrand vizuri kabisa kwa kutumia brush yangu ambayo ina uwezo mkubwa wa kubrand. Kwa hiyo nitaendelea kubrand vizuri kabisa huko nikifuata structure ya jicho langu kwa utaratibu mzuri kabisa. Kwa hiyo keep on enjoying. Tuendelee kuona namna gani ambavyo nitakuwa nafanya. baada ya kuibrand vizuri ya shade yangu litaenda katika lipstick nyingine ambayo itakuwa ni dark maroon ambayo ni fine one lipstick nitaiweka hapo katikati ili iweze kuwa ni smoky ambayo itakuwa ni nzuri zaidi baada ya hapo nitaendelea kubrand na brush yangu nikihakikisha kwamba nina blend mpaka pale ambapo rangi itakuwa mixed vizuri kabisa kama hivyo ambavyo naona. Kwa hiyo secret ya eyeshadow kukaa vizuri ni kubrand. Kwa hiyo keep on branding paka pale ambapo utakuwa umefurahi na result yako. Baada ya hapo nitaenda kupaka eyeliner yangu. Kwa uzuri zaidi nitapaka eyeliner ambayo itakuwa ni winged eyeliner. Eyeliner ambayo naitumia ni Kiss Beauty eyeliner. Then after nitaenda kupaka primer yangu na baada ya hapo nitaenda katika setting powder. Siri nzuri ya kuweka setting powder kabla ya kupaka foundation ni kuifanya ngozi yenye mafuta foundation ikae vizuri zaidi. Na hiyo powder itakusaidia yale mafuta ambayo yatakuwa na disturb ngozi kwa baadaye yasiweze ku disturb makeup yako kwa hiyo itakaa kwa vizuri zaidi. Kwa hiyo baada ya kupaka primer, baada ya kupaka powder yako then kwa juu utakuja kupaka foundation ambayo itakuwa ina match kala yako vizuri zaidi. Foundation ambayo naitumia kwa siku ya leo ni Superstay kampuni ya Maybelline ni nzuri na ni kavu. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye ana ngozi ya mafuta anaweza nikamfanyia recommendation ya kutumia foundation kama hiyo. Baada ya hapo nitaenda kwenye ku correct my color chini ya macho kabla sijaenda katika highlighting. Kwa hiyo nitapitisha LA Girl Pro Conceal ambayo itakuwa ni nyeupe maeneo kama hayo ambayo nimeona nimeyapitishia. Baada ya hapo nitaenda kuchukua brush yangu kwa ajili ya kutengeneza vizuri kabisa. Ninachokifanya hapa nataka rangi ya uso yote iringane vizuri kabisa. Ndio maana tunasema kwamba kabla hujaenda kwenye highlighting pamoja na contouring make sure unafanya color collection kama hivyo baada hapo nitaenda katika highlighting well highlight ambayo naenda kuitumia leo ni ile ile pro conceal ambayo itakuwa ni nyeupe kabisa nita mix na pro conceal ambayo itakuwa ni nyeusi ili iweze kuendana vizuri na kutengeneza rangi ambayo itakuwa imekaa vizuri zaidi kwa sababu pro conceal nyeupe itakuwa ni light sana kwangu kwa hiyo napenda kumixi 
concealer zaidi ya mbili au zaidi ya tatu. Kwa hiyo kwa leo nitakuwa nimetumia pro conceal kama tatu. Nitatumia ya lavi caramel, nitatumia na pro conceal nyingine ambayo itakuwa ni LA Girl nyeusi pamoja na hiyo nyingine nyeupe. Nitapaka sehemu zote ambazo zinahitajika kufanyiwa highlighting vizuri kabisa kama hivyo ambavyo naona baada ya hapo nitaenda kuchukua sponge yangu kwa ajili ya kuiblend vizuri kabisa nitaanza kublend contour yangu kabla sijaenda katika highlighting hii huwa inanisaidia hata kama kuna sehemu ambayo contour yangu ilikuwa imezidi huwa naipunguza kwa kutumia highlighting ambayo huwa naifanya katika stage ya mwisho kabisa kwa hiyo nita fanya contouring katika sehemu zote ambazo zinahitaji kufanyiwa contouring kama hivyo ambavyo mnaona baada ya kumaliza contouring ndipo ambapo nitaenda kufanya kuiblend highlighting yangu na kwa sababu imekaa muda mrefu hivyo itakuwa inaniwia vigumu mimi kwanza na sponge nitaanza kuiblend kwa kutumia brush yangu Nitaenda upande wa setting powder na setting powder ambayo naenda kuitumia leo ni Air Span setting powder nitapaka powder yangu sehemu zote ambazo nitahitaji zikaliwe na setting powder au sehemu zote ambazo setting powder inatakiwa ikae. Kwa hiyo nitapaka kwa utaratibu mzuri zaidi kunikihakikisha kwamba I don't disturb my contouring line. After I am done with my lipstick, nitaenda upande wa finishing powder. Nikihakikisha kwamba nitapita sehemu zote ambazo sitojali kama nilipaka highlight au nilipaka contouring. Kwa hiyo nitapita sehemu zote kufanya finishing kwa powder ambayo huwa inaendana na skin tone yangu. Powder ambayo naitumia ni MAC Cosmetics Finishing Powder. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba napaka kwa utulivu, kwa utulivu zaidi kwa kupita sehemu zote kwa uzuri zaidi. Na siri nyingine ya kupaka poda ikaka vizuri zaidi, hakikisha poda yako unaikanda usipanguse. <tune> kwa highlighter yangu ambayo ni Huda Beauty Highlighter and then this is my final look. Kwa hiyo don't forget to subscribe. Please dear and bye. Mwah.